Fala rapaziada, salve, salve, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de como você vai fazer para deixar o seu emulador com alta prioridade na CPU, tá? Eu já fiz outro vídeo ensinando na GPU, mas agora é na CPU. Sendo assim, vai ficar muito melhor porque todo mundo sabe que o emulador, o Bluestacks ou o MSI, qualquer emulador, ele utiliza muito a CPU do seu computador. Então, sendo assim, vai dar bastante desempenho. Fica comigo até o final do vídeo. Se você é novo por aqui, deixa aquele likezão, fechou? Se estiver querendo vender uma conta também, o contato tá vindo na descrição do vídeo. Bora lá. Bom, rapaziada, existem diversas maneiras de você deixar o emulador com alta prioridade na placa de vídeo. Como, por exemplo, você ir lá no, no emulador, lá na, no painel da placa de vídeo, vai lá e seta lá e tudo mais. Ou você vir aqui fazer isso aqui, aqui. Ultimamente eu não tô recomendando muito, que é você vir aqui é, em corporações de elementos gráficos, que é o padrão que todo mundo já conhece, eu acredito, né? Só que eu não tô recomendando isso aqui, eu já vou explicar por quê, mano. Que aqui você vem aqui e seleciona lá o executável do, do, do emulador e coloca aqui e tudo mais. E coloca o desempenho. Isso aqui quando você coloca, tipo assim, não que ele seja ruim, pelo menos pra mim. Eu não sei o motivo, mas pra mim não tá legal porque ele fica com input lag quando eu faço isso aqui. Eu não sei o motivo também, né? Mas, enfim. É, há quem diga que se você é, ativar isso aqui também, que é o agendamento de, de, de GPU acelerado por hardware, ele também melhora. Só que eu não quis nem ativar, porque só aqui eu já ativei pela placa de vídeo, ele já ficou com um input lag meio que considerável pra mim. Então se você quiser testar e tal, fazer isso, você faz E tem algumas outras questões também Que você consegue fazer através do painel da placa de vídeo Ou até mesmo pelo software, né mano Só que cara, eu sinceramente Eu não, não recomendo muito não Agora isso que eu vou ensinar vocês aqui no vídeo Que é você dar prioridade através do seu CPU né Eu já recomendo, por quê? Porque todo mundo sabe que o emulador Ele utiliza muita CPU, mano Ele utiliza demais de CPU E ele não utiliza muito placa de vídeo Talvez seja até por esse motivo que dá algum certo input lag Quando você mexe nas configurações da placa de vídeo para dar mais desempenho no emulador, tá bom? Então essa configuração que a gente vai fazer aqui é através do editor de registro e é através do seu CPU, tá? Para forçar mais o CPU a dar mais desempenho ainda para o seu emulador. Dex, precisa fazer toda vez que eu for eh, abrir o emulador? Não. O objetivo do vídeo é justamente isso, você fazer somente uma vez e toda vez que você for abrir o emulador, ele já vai setar automaticamente o, o digamos que o alto desempenho, vai dar uma alta prioridade, tá bom? Vamos fazer na prática aqui que vocês vão entender. Vou fechar meu emulador aqui que tá aberto, tá? Eu recomendo que vocês façam o mesmo se estiver aberto de vocês. Dá uma olhada aí, tá? Abre o gerenciador de tarefas aí, ó. Dá uma olhada assim, não tem nada aberto do, do emulador, tá? É, porque se tiver alguma coisa aberta aí do emulador, mano, não vai funcionar, tá bom? Então fecha tudo que tiver, tá? Feito isso, eu vou deixar esse aqui pra vocês, ó, esse prioridade de emulador no meu site, tá? Bem simples de vocês entrarem lá, vou... vou... Quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Vai estar tá na descrição do vídeo, todo mundo já sabe. Entra lá em meu site oficial. Aí você vai vir aqui, vai fechar todos os anúncios que aparecer para você. Se caso aparecer anúncio, né? Alguns não vai aparecer, dependendo do seu navegador. Vai vir aqui em arquivos, tá bom? Vai fechar esse anúncio. Vai vir aqui em arquivos. E aqui, ó, vai estar tá aqui, ó. Se não tiver aqui em primeiro lugar, ó, vai estar tá aqui. Pesquisa aqui, ó. Prio. Pronto, já vai aparecer. Coloca prioridade, já vai aparecer aqui. Prioridade de CPU, tá bom? Que no caso é esse bloco de notas aqui. É, a gente vai fazer isso agora, antes da gente começar esse procedimento, mano. O que eu aconselho vocês a fazer? Vem aqui, é, pesquisa aí. É, você vai fazer um ponto de restauração. Pesquisa aí, ponto. Vai vir aqui, ó. Criar ponto de restauração. Tá? Por que, que a gente vai fazer isso? Que é por segurança. Vai fazer algum. É, caso você. Tipo assim, não tem nada demais aqui, tá? Não vai mexer em nada demais no Windows, não vai danificar, algo assim. Só que por que, que a gente faz assim? Porque tem algumas pessoas que às vezes não assistem o vídeo todo, às vezes acaba fazendo alguma besteira. Então, né? Pra, pra não ter esse problema, vem aqui. Veio aqui em, e vai clicar aqui em criar. Coloca qualquer nome aí, no meu caso eu vou colocar aqui Dex, tá? Ou a data de hoje, enfim, só pra você identificar aí o ponto de restauração. Isso aqui basicamente você consegue criar um ponto de restauração e caso você faça alguma coisa que não dê certo no teu Windows, não fique legal, você pode voltar aqui, ó, nessa mesma caixinha, vai vir aqui, ó, é, restauração do sistema, tá? Vai vir aqui escolher um outro ponto de restauração e aqui, ó, tá o que eu criei hoje. Então você vai selecionar o que você criou e vai reiniciar o sistema, ele vai voltar atrás no tempo como se não tivesse feito esse procedimento. Tá bom? Com o bloco de notas aí na sua área de trabalho, você vai vir aqui e vai vir aqui pesquisar. Editor e registro. Tá bom? O famoso Reedit. Pronto, ele vai abrir dessa forma aqui pra vocês, né? Padrãozinho. E agora é o seguinte, vai vir aqui em é, clicar aqui ó, nesse HQ Local Machine, tá? Clica na flechinha pra baixo. E depois você vai vir aqui em software, ó. Clica na flechinha pra baixo em software, tá? Faz com calma aí. Eu vou deixar pra vocês aqui, ó, de qualquer forma. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, esse bloco de notas. Que ele vai ter isso aqui, ó. É só você vir aqui, ó, e copiar, tá bom? Só vir aqui copiar e colar lá, não tem segredo, tá? Caso vocês não consigam fazer da forma que eu tô fazendo aqui. Bom, depois você vem aqui em software, você vai procurar Microsoft, aqui dentro dessa pasta. Vem aqui, ó, Microsoft, tá bom? Agora você vai procurar Windows NT, tá? Deixa eu mudar a barrinha aqui pra ficar melhor a visualização. Vai descendo aí até você encontrar o Windows NT, tá? 
E qualquer versão do Windows vai, vai aparecer também. O Windows Home, o, ou o Pro, como o meu, que é o Windows Pro. Vou pesquisar aqui. Aqui, ó. Windows NT. Clicou na setinha, na, aqui na, nessa setinha do lado aqui, ó. Windows NT. Vem aqui em cima de corrente version. Clica na setinha também de corrente version. Agora você vai procurar essa é, imagem, file, alguma coisa execute. Onde vai aqui? Rola pra baixo até você encontrar. O que já passou... Aqui, ó. Imagem File execu é, Execution Options. Bem aqui mesmo. Agora é o seguinte, mano. Agora a gente vai fazer um procedimento aqui, ó. Quer ver, ó? É, com, essa, com esse bloco de notas aqui, ó, ó. Ó, caso vocês não saibam, é só vir aqui, copiar e colar lá, tá? Com esse bloco de notas aqui aberto, você vai fazer o seguinte. Aqui, nesse Imagem File Options, em cima dele, você vai vir aqui, lá direito do mouse, vai clicar aqui, ó. Vai clicar em chave, tá? Aperta em chave e agora você vai vir aqui, vai copiar esse HD Player aqui, que é o executável do seu emulador, tá? Veio aqui, clica aqui em renomear e vai colar isso aqui. Colou, pronto, ó, vai aparecer aqui a chave do executável do emulador. Feito isso, você vai vir em cima desse executável, em cima dessa, desse HD Player, lá de do mouse, novamente em chave. Feito isso, vai vir aqui e vai copiar esse Perf Options, tá bom? Mais uma vez, copia, pronto, vem aqui nessa nova chave... E aqui em renomear. Pronto. Qualquer coisa, rapaziada. Caso vocês não tenham entendido aí muito bem, vocês pegam, volta o vídeo, faz com paciência pra você exatamente como eu tô fazendo aqui, tá? Feito isso, feito aqui, agora você vai vir aqui nesse espaço em branco aqui, ó. Tá? Não é no HD Play, é aqui, ó. Perf é nessa segunda chave. Perfect Options. Aqui, tá? Vai vir aqui, vai vir novo e vai clicar aqui em valor de Word 32 bits. Tá bom? Agora você vai vir aqui, vai copiar esse aqui, ó. CPU Priority Class. Isso aqui basicamente é o CPU dando prioridade para esse é, executável, que no caso é o nosso emulador. Então você vai vir aqui nesse novo valor, vem aqui é, em renomear e, e vai colar aqui dentro, ó. Tem que ser aqui em branco, tá? Aqui nesse, nesse espaço em branco aqui, ó. Você vai vir aqui, vai vir aqui valor. É, novo valor de 32 bits Vai estar tá esse aqui pra você Você vai vir aqui, vai copiar esse CPU Priority Clash E aqui, ó, vai vir aqui em renomear tá? Vai colar aqui dentro CPU Priority Clash, pronto é, Feito isso, rapaziada, dá dois cliques em cima dela aqui, tá? E vai vir isso aqui pra você, vai estar tá em zero E basicamente é o seguinte Agora, nesse hexadecimal mesmo, você vai colocar três Aqui, basicamente, é, o 1, um, ele é o padrão, né? O 2, ele é normal E o 3, acho que o é 1 um é baixo, o 2 é normal E o 3, se eu não me engano, é alto A gente vai comprovar isso aqui agora Bom, colocou aqui no 3 e dá um ok Dá um F5 aí várias vezes é, in é indicado que você reinicie o PC depois que você faça Mas se você não quiser reiniciar, acho que vai funcionar do mesmo jeito é, vem aqui, aliás, agora eu vou abrir o meu emulador Cadê o meu emulador? Aqui, que no caso eu tô com o MS, né, instalado o MS5 Tá abrindo o emulador aqui E agora é o seguinte, lá direito do mouse, vem aqui na, na Gereza de trefas Ó, vou vir aqui no detalhes Deu o HD Player, aqui ó, HD Player Ó, vou vir aqui pra vocês verem, ó Definir prioridade, ó, já tá em alta E automaticamente ele vai ficar em alta toda vez que você abrir o emulador Ah, Dex, mas então por que você não veio no engenho de tarefas e mudou por aqui? Porque a chave não tinha, não tinha sido criada uma chave no, no, meu, no meu editor de registro Sendo assim, ele não ia deixar a alta prioridade de verdade Isso aqui é, basicamente ia ficar meio que visual Então por esse motivo, a gente criou a chave E agora sim você pode... Não precisa nem vir aqui mais, né? Na verdade, toda vez que você abrir o emulador já vai estar tá em alta prioridade Posso fechar o emulador, abrir Posso fechar, abrir, posso fechar, abrir Que ele vai estar tá em alta prioridade E basicamente é isso Vai ganhar, tipo assim, muito pouco FPS Mas vai melhorar Então é muito indicado que você faça isso Então quero que vocês testem Aí vocês comentam no vídeo se ficou bom Se valeu a pena e tudo mais, fechou? Tamo junto a nós, fiquem com Deus Até a próxima